。Okay, now please look at the exercises of lesson forty-four. 好，请大家看看我们四十四课的练习。Number six, and enjoy good food. What, of course, that the seas calm. 那么你可以在海上来享受你的美食，不过你必须要假设大海是平静的，对不对？那么我们发现四个选项当中，你要选一个能够表示如果和假设的就可以了。那么 provided that 我们看到了第一个选项 A 选项啊 ，provided 实际上它在后面的 that 是省略了，它作为连词引导一个条件状语从句与 if 相同，不过它是更正式的书面语的表达，所以 A 是正确的。而 B 呢 ，in the event 意思是结果，到头来。那么 C 选项呢，又用了一个 in case， in case 是以免的意思，往往是引导一个目的状语从句啊，为了避免什么什么，这是一个目的。那么 D 选项用了 if only， 那么你用了 if only 之后，我们说过了，它本来是对 only 的一种强势，叫做要是什么什么就好了，对不对？而且它后面也不能再加上 that 引导的从句了，因此 A 是正确的。OK， number eight， 好，看看第八题 ，if it is not and you are。嗯，说如果大海不平静的话，那么我们说你就会怎么怎么样啊？再也没有比这更糟糕的。原文说的是 ，You are likely to get seasick， 啊，你就会晕船。那么我们来看看吧，这个 likely 表示一种可能性。那么四个选项当中，哪一个能够表示可能呢 ？A 选项说 probably， 它是表示的是极可能，而不能表示可能会。那么 B 选项说 bad at sailing， 这是指不擅长航海，这个含义是错误的。C 呢 sick of the sea 是指厌烦大海。只有 D 选项里面呢有一个 prone， prone 是相当于 likely， 意思是可能的意思啊，所以我们说 D 才是正确答案。And、number nine， 好，再来看看第九题。啊、uh, ， nothing can what airplanes for speed and comfort。说呢，在速度和舒适度方面呢，什么东西都不能和飞机去比。那我们就要从四个选项里面去找一个势均力敌较量的意思啊。A 选项我们说 match 呢，它是有这个势均力敌和匹配的意思，不过它是个及物动词，不需要介词 with， 所以这个结构是错误的。那么 B 选项用了一个 equal， 嗯 ，equal 呢是指达到与什么什么相同的水平，哎、呃、，B 是可以保留的。那么接下来我们在 C 和 D 当中，我们见到了 equal 后面呢。那它加上了介词，但是我们说 equal 做动词的时候，它是及物动词，所有的介词都是多余的，因此只有 B 正确。OK， number ten， 好，接下来再来看看第十题，也是关于词汇的问题啊。For a few hours you what a deep armchair to enjoy the flight。那么几个小时呢，你就可以舒舒服服的躺在你的这个扶手椅上来享受，尽情的享受一下这个旅行。那么原文说舒舒服服的躺啊，用了一个 settle back in 表示的是放松的躺在什么什么里面。那我们来看看选项里面哪一个能够表示放松的，哎，躺在什么里面呢？那就是 A relax in， 意思就是在这个舒服的扶手椅里面，哎，舒舒服服的躺上一会儿。那么 B 选项 sit up in， 它是指端正的坐着，正襟危坐呀。C sit down， sit down 有拖延的意思。那么 D 选项呢 i n s t a l l 我们知道它是安装、正式任命啊，是这个含义都是错的，因此只有 A 是正确的。好，最后再请大家来看一个词汇题，就是十一题 ，Number Eleven。You can enjoy the extraordinary what of unbroken cloud panes。原文用的是一个什么呀？用 sight。原文用 sight 来表示奇观。OK， 那我们就来看看这四个选项哪一个表示奇观呢？你知道吗 ？C 选项 spectacle 就是表示令人惊讶不已的奇观美景，而 A 选项。s e e n 是指景色和景象 ，B vision vision 强调的是看见的东西或者是幻觉。那么第一选项用的 scenery， 它是指风景和景色，因此我们说这 C 是正确的。好，那么接下来就要请大家来看看我们今天的补充练习了。I don't think those curtains work very well with the wallpaper. 在四个选项当中，我们见到了一个 suit, go, fit, match。还是那句话啊，理解题意呢，对于你能够正确的做对这道题是十分重要的。题意告诉我们说，我觉得那些窗帘呢与墙纸不协调，不匹配。好，我们说 A suit C fit， 包括 D match， 它们通通都是及物动词，要直接带宾语，对不对？而结构当中我们发现它是一个什么什么 with。因此，只有 B 选项 go well with， 意思是与什么什么很协调和匹配的意思。如果我们把 C 选项改成了 fit in with， 倒是正确的。
。或者呢，我们改用这个低选项 match 呢，稍微改造一下，叫做 I don't think those curtains match the wallpaper， 那就可以了。嗯，所以这道题正确答案就是 B 选项。